نطفة علقة أو مضغة خلق العظام كسبتها باللحم قرآن أول كتاب على وجه الأرض يشرح لنا هذه المراحل من 2500 سنة فاتت يعني قبل الإسلام بألف سنة جاء واحد اسمه أبقرات أبقرات ده كان عالم يوناني برنس كان بيجيب الحيوانات الحامل وروح شائق بطنها وواخد الجنين اللي فيها مثلا في الشهر الأول الشهر الثالث الشهر الرابع وهكذا أبقرات قال لك والله الجنين في أربع مراحل لتكوينه أول مرحلة بيبقى الجنين عبارة عن مني مني الرجل مع الأنثى الماء الرجل مع الأنثى تاني مرحلة قال لك الجنين بيبقى عبارة عن دم متجلط ثالث مرحلة قال لك والله هو بقى عبارة عن لحم رابع مرحلة قال لك العظام بتيجي بعد اللحم طبعا الكلام ده مخالف للي قاله قرآن بس هو أول شخص قال مراحل تكوين الجنين <تصفيق> بعده بمئة سنة جاء واحد كلنا عارفينه سقراط فاليسوف هو عالم يوناني برنس راح كتب كتاب اسمه On the parts of animals قال لك والله أبخرات اللي جاء بلاية بمئة سنة كان راجل برنس قوي وقال مراحل تكوين الجنين يشكر مجهود يشكر عليه لكن هو غلط في حاجة العظام ما بتجيش بعد اللحم العظام بتيجي الأول وعليها بيتكون اللحم <تصفيق> سمية سنة جاء عالم يوناني برضو زيهم اسمه جيلين وقال لك والله أبو خرات وسقراط دول يشكروا في محاولة منهم لشرح تكوين الجنين لكنهم غلطوا في كذا حاجة راح كتب في كتابه أون سيمين أو دو سيمي قال لك مراحل تكوين الجنين هي كالآتي أول مرحلة قال لك الجنين بيبقى عبارة عن المني بتاع الرجل مع ماء المرأة الاثنين مع بعض قال لك تاني مرحلة بيبقى الجنين عبارة عن دم متجر قطع الدم متجلط ثالث مرحلة قال لك والله الجنين بيبقى عبارة عن قطعة كده ملهاش ملامح رابع مرحلة قال لك العظام بتيجي الأول خامس مرحلة قال كده بالحرف اللحم يتكون حول العظام وبكده يبقى الجنين اكتمل إذا دي مراحل تكوين الجنين عند جيلين في كتابه أون سيمين بس انا عايز افهم يا شيف يعني ازاي الكلام اللي قاله جيلين قبل الرسول ب 500 سنه وهو عايش في برجامه في اليونان والرسول عايش في في تحت في مكه ازاي الكلام ده وصل أعظم العلماء والأطباء في عصره حوالي 26 كتاب من كتبه الترجمت عن طريق واحد اسمه سيرجيوس سيرجيوس ده كان من أشهر المترجمين في اليونان بس هو كان راهب من طائفة مسيحية مضطهدة في ذلك الوقت رح قال لك إيه بقى والله أنا مش هعرف عيش في البلد دي الناس عمالين يضطهدوني أعمل إيه بقى رح واخد الناس صحابه واخد الكتب بتاعته كل اللي ترجمها في حياته بما فيها كتب جيلين ورح طلع فين بقى على بلاد فارس قال لك انا عايش هناك وبكتبه دي اتعملت اكتر مدارس شهرة في ذلك الوقت بما فيهم مدرسة مشهورة جدا اسمها جون دي سابور المهم المدرسة دي اتعلم فيها ناس كتيرة قوي منهم واحد اسمه الحارث ابن كالدا والملقب بطبيب العرب او حارث ابن قلادة بس هما بيقولوا له الحارث ابن كالدا المهم الحارث ابن كالدا في يوم من الايام راح راح المدرسة دي ودرس الطب هناك بما فيهم طب جيلين اللي هو اتاخد كتبه والترجمت والدرست في المدارس دي راح واخد العلم دوت وراح راجع قعد في مكة وعرف الرسول هناك وعشره وتزوج خالة الرسول الكلام ده تاريخ مفهوش كلام الحارس ابن كالدا كان معاشر الرسول اكتر من عقدين من الزمن كان بيقعد مع الرسول كل شوية وبيقعد يحكي معاه ويسأله في امور الطب طيب احنا دلوقتي عرفنا ان تاريخيا الجملة ديت مش اول مرة تتقال في القرآن طب سؤال هل علميا الجملة دي اساسا صح يعني هل الكلام اللي قاله القرآن او اللي قاله جيلين ده صح علميا الكلام ده مش صح في كذا نقطة بس منهم نقطة العظام بتيجي قبل اللحم ما بيحصلش الكلام ده الكلام ده في العلم خطأ تماما العظام واللحم الاثنين بيجوا في نفس اللحظة طب واحد يسألني يقول لي يا شيف يعني مع كيف مثلا ما فيش فيمتو ثانية في النص يمكن العلم لسه ما اكتشفش الكلام دوت سؤال رائع ده بالضبط كأنك ماسك ورقة وبتقطعها نصين هل لما بتقطع الورقة نصين في جزء منهم بتطع قبل الثاني 
ما فيش ما في الاثنين بتقطعوا في نفس اللحظه لان الاثنين من حته واحده نفس الكلام في الجنين الكلام في الجنين عباره عن ثلاث طبقات من الخلايا الطبقه اللي في النص هو حاجه اسمها ميزوديرم طبقه ابحث عنها اسمها الميزوديرم ديت العظام مسؤوله عن تكوين العظام واللحم النوع دوت الطبقه دي من الخلايا بتنقسم الى العظام واللحم في نفس الوقت بتكون العظام واللحم في نفس اللحظه <تصفيق> طب يا شريف طب يا شريف طب ما هو في واحد يا شريف عالم اسمه كيث مور اللي الدنيا كلها بتتكلم عليه ده 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 من اعظم العلماء اللي في البشريه اللي عملهم التاريخ يا شريف بيقول ان العظام بتيجي قبل اللحم يا شريف انت ما تعرفش كيث مور ولا ايه؟ كيث مور كيث مور من هو كيث المور؟ اعلم اهل الارض فيما نعلم اوكي اوكي بغض النظر على ان كيث مور زيه زي اي عالم تاني وبغض النظر على انك 99 و99 و99% عمرك ما سمعت كيث مور دوت ولا تعرف شكله ايه وبغض النظر على ان في الاف المنظمات الطبيه العالميه الثانيه اللي بتعجز كلامه تماما وبتقول انه غلط 100% الا انهم عمرهم ما هيقولوا لك ان كيث مور نفسه اللي هم متشعلقين فيه قال في كتابه ان تكوين الجنين في القران هو عباره عن نسخ لما قاله جيل قبل القران ب 500 سنه يبقى اذا واحد الكلام ده غلط علميا اثنين الكلام دوت جيل قاله قبل القران ب 500 سنه ثلاثة الشخص الوحيد الوحيد ان الناس بتتشعلق فيه عشان قال ان العظام بتيجي قبل اللحم غلط وقال بنفسه ان الكلام دوت منسوخ من كلام جيل قبل القران ب 500 سنه سؤال بقى فين الاعجاز Right. What did he say? He said, "How's his hair, Johnny? He only chopped him down because he couldn't see the view no more. What's he moaning about?" 